Procida capitale della cultura ormai è il passato, ma certe polemiche invece continuano a rappresentare un presente caratterizzato da ombre e sospetti. Dubbi e interrogativi che sull'isola di Arturo vengono sollevati dal gruppo consiliare di minoranza Procida per Tutti, che ha indirizzato un'interrogazione al sindaco Dino Ambrosino, al presidente del Consiglio Comunale Giovanni Villani. Obiettivo? Ottenere chiarimenti sulle modalità con cui sono stati utilizzati i fondi pubblici ottenuti dopo essere stati insigniti del riconoscimento di Capitale della Cultura 2022. Nell'interpellanza i firmatari ricordano che più volte è stata sollevata la positività dell'esposizione mediatica dell'isola cui ha fatto da contraltare una modesta organizzazione dei programmi accompagnata da una testuale rilevante esclusione della realtà procidana. Poi i quattro consiglieri ribadiscono di aver già richiesto in diverse circostanze di ottenere dall'amministrazione in carica i rendiconti delle spese effettuate ricevendo risposte definite al limite dell'educazione civica e istituzionale. Ancora rimarcano come il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luga, proprio intervenendo a Proci da un paio di settimane or sono, abbia con sprezzante sincerità ricordato al sindaco, si legge sempre nell'interrogazione, che la regione ha esborsato 15 milioni di euro per tale manifestazione e che a tale somma va aggiunto l'ulteriore stanziamento di un milione da parte del Ministero della Cultura. Da qui le richieste contenute nell'interrogazione con gli esponenti di minoranza che chiedono di entrare in possesso di una documentazione completa ed esaustiva.